నర్సింహ సార్ నేను త్రీ ఇయర్స్ నుంచి ప్రిపరేషన్ లో ఉన్నాను సార్ ఐఎమ్ ఫ్రమ్ అనంతపూర్ ఏ ఊరు నాన్న మీది అనంతపూర్ ఏం చదువుకున్నారు సార్ బీటెక్ సార్ ఓకే సార్ సార్ మై టూ ఇంటర్లింకింగ్ క్వశ్చన్ సార్ సార్ గివెన్ ఏ చాయిస్ ఏ పర్సన్ విత్ ఇంటిగ్రిటీ అండ్ సమ్ వాల్యూస్ వాట్ యూ చూస్ ఏ పర్సన్ విత్ వాల్యూస్ అండ్ ఇంటిగ్రిటీ ఏ పర్సన్ విత్ ఇంటెలిజెన్స్ అండ్ మోర్ ఎఫిషియన్సీ దీనికి ఇంటర్లింకింగ్ ఇంకో క్వశ్చన్ సార్ సార్ నా ఫ్రమ్ టూ డే థర్టీన్ ఫోర్టీన్ యూపీఎస్సీ హెస్ ఇంట్రడ్యూస్ ఎథిక్స్ పేపర్ సార్ విచ్ ఈస్ గివింగ్ మోర్ ఇంపార్టెన్స్ టూ ఫిఫ్టీ మార్క్స్ ఉంది సార్ ఎథిక్స్ పేపర్ సార్ ఫర్ ఎ పర్సన్ హూ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ ఎ పబ్లిక్ సర్వీస్ హీ షుడ్ హ్యావ్ ఇంట్రిన్సికలీ ఎథిక్స్ do you think there is a need for or an importance for ethics paper to have an weightage of 250 marks is it overrated like other subjects like governance and public administration don't have so much priority sir what do you what is your take on having ethics more priority and whom do you choose and person with good heart or a kind heart or a person with intelligence as a public servant మన దేశంలో మొక్కుబడిగా ఒక కోర్సు పెట్టడం పరీక్ష పెట్టడం మామూలు అయిపోయింది అలా అయితే ఎథిక్స్ ఉన్నా లేకపోయినా ఉపయోగం లేదు కానీ నిజ జీవితం చాలా కాంప్లెక్స్ దెర్ ఈస్ ద హైరార్కీ ఆఫ్ ప్రిన్సిపుల్స్ ఎథిక్స్ కూడా దెర్ ఈస్ నో వన్ ఎథికల్ ప్రిన్సిపుల్ అలో దట్ ఆపరేట్ దెర్ ఆర్ మల్టిపుల్ ప్రిన్సిపుల్స్ దట్ ఆపరేట్ ఏ సందర్భంలో ఏది ప్రివేల్ అవుతుంది అన్నది మనం ఆలోచన జరుగుతుంది చిన్న ఉదాహరణ ఇస్తాను ఒక ఋషి ఉన్నాడు ఎప్పుడు నిజమే చెప్తానని చెప్పి ఒట్టి పెట్టుకున్నాడు అబద్ధం ఆడ్డ ఆయన జపం చేస్తూ ఉంటాడు ఒక ఆడపిల్ల ఒక రోజున చాలా భయంతో పరిగెడుతూ వచ్చింది ఒళ్ళంతా గాయాలైనాయి ఆ ఋషి దగ్గరికి వచ్చి అయ్యా కొందరు దొండగొళ్ళని వెంబడిస్తున్నారు దుర్మార్గులు వాళ్ళు నాకు హాని చేస్తారు ఏ దారిని పోవాలో చెప్పి నన్ను కాపాడండి అని చెప్పాను ఆయన అమ్మ ఆ దారిని వీళ్ళు అక్కడ దాక్కు అని చెప్పాడు ఒక రెండు నిమిషాల్లో ఈ దుర్మార్గులు వచ్చారు స్వామి మీరు ఎప్పుడు నిజమే చెప్తారు అబద్ధం ఆడరు ఒక అమ్మాయి ఈ దారిని వచ్చింది ఎట్టిండింది చెప్పండి అని అడిగారు ఆ ఋషి బాధ్యత ఏమిటప్పుడు నిజమే చెప్తాడు అంతేనా అంతకంటే వ్యధవాడని ఉన్నాడా అమ్మాయి ప్రాణాన్ని కాపాడడం ముఖ్యమా నిజం చెప్తానని చెప్పి అనుకున్నాను కాబట్టి ఒక మూర్ఖుడు ఆ సందర్భంలో నిజమైన దాంతో అమ్మాయి ప్రాణాన్ని పోయేట్టు చేయడం ముఖ్యమా దెర్ ఈస్ అ హైరార్కీ ఆఫ్ ప్రిన్సిపుల్స్ నిజం చెప్పడం మంచిదే కానీ కొన్ని సందర్భాల్లో నిజం చెప్పడం కంటే ప్రాణం కాపాడడం ముఖ్యం మీకు కనుక ఎథిక్స్ మీకు పరీక్ష ఎట్లా పెడుతున్నారో నాకు తెలియదు నేను పేపర్ చూడలేదు నాకు చూడాలని ఆసక్తి కూడా లేదు కానీ ప్రపంచ దేశాల్లో మెడిసిన్ ఉంది అనుకోండి మెడిసిన్ ఈజ్ అ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రొఫెషన్ నాట్ ఓన్లీ ఫర్ స్కిల్స్ బట్ ఆల్సో ఎథికల్ అప్రోచ్ టు ఇట్ దర్ ఆర్ వెరీ కాంప్లెక్స్ ఇష్యూస్ ఆ టెస్టింగ్లో ఈ కాంప్లెక్సిటీ చొప్పించి మీరు ఆలోచించగలుగుతున్నారా చాలా స్పష్టంగా మీ క్లారిటీ ఆఫ్ థాట్ ఉందా హైదరాబాద్ కే ప్రిన్సిపల్స్ అర్థమైనయ్యా ఆ రకంగా చేశారనుకోండి దెన్ ఈ దర్ ప్రిపేరింగ్ యూ ఫర్ పబ్లిక్ సర్వీస్ అలా కాకుండా సత్యము ధర్మము న్యాయము నిజమే చెప్పము ఇలాంటి ఉపన్యాసాలు ఇచ్చి ధర్మ ధర్మ ఉపన్యాసాలు అది చెత్తరాయమంటే ఆ పరీక్ష ఉన్న లేకపోయినా ఒకటే అవి డిపెండ్స్ ఆన్ ది వే ద టెస్ట్ ఈజ్ కండక్టెడ్ ఇక రెండోది ఒక మనిషి నిజాయితీ ముఖ్యమా సామర్థ్యం ముఖ్యమా అంతే కదా బాబు మన అదృష్టం అంటే రెండు కావాలి రెండు లేకపోతే నేను నా దృష్టిలో ఇవాటి రోజుల్లో నిజాయితీ కంటే సామర్థ్యం ముఖ్యం ఈ మాట చాలా కొద్ది మంది ధైర్యంగా చెప్తారు నిజాయితీ ఉండదని కదా నేను చెప్పేది చివరికి మీ వల్ల ఫలితం రావాలి సమాజానికి చాలామంది జీవితం ముప్పై నలభై ఏళ్ళు గవర్నమెంట్లో ఉండి నిజాయితీగా ఉన్నాను సార్ ఇంటి నుంచి క్యారియర్ తీసుకొస్తాను సార్ ఒక్క పైసా తను లేదు సార్ చాలా సంతోషమయ్యా ఏం చేసావయ్యా నువ్వు నెల జీతం పెన్షన్ మింగుతున్నావు అది అది నిజ అవినీతి కాదు అది పని చేయకుండా ప్రజలకు కావాల్సిన పని ఏమీ చేపట్టకుండా కాబట్టి ఐడియల్ రెండు కలిసి ఉండాలి కానీ నిజాయితీ అన్న వంకతో అసమర్థతకు పెద్ద పేట వేయకూడదు రెండోది నిజాయితీ కంటే విజ్ఞత ముఖ్యం పని చేయడంలో కూడా కేవలం సామర్థ్యమే కాదు సామర్థ్యమే ఉంది నార్మల్ మేనేజరియల్ ఎఫిషియన్సీ విజ్ఞత అంతకంటే ఇప్పుడు ఈ హైరాక్ ప్రిన్సిపుల్స్ చూసి ఒక సమాజాన్ని గట్టెక్కించాలంటే దెర్ ఈజ్ ఆల్వేస్ ఎ నీడ్ టు రెకన్సైల్ ద షార్ట్ టర్మ్ గోల్స్ విత్ ద లాంగ్ టర్మ్ పబ్లిక్ గుడ్ తాత్కాలికమైనటువంటి అవసరాలు గందరగోళాలు ఉంటాయి ప్రతి సమాజంలో ఉంటాయి రాజకీయంగా కానీ పరిపాలన పరంగా కానీ కానీ దీర్ఘకాలంగా జాతి భవిష్యత్తు కోసం చేయాల్సిన పనులు ఉంటాయి ఆ రెంటిని సమన్వయం చేయాలంటే విజ్ఞత కావాలి 
చాలా ముందు చూపు కావాలి లోతైన ఆలోచన కావాలి నేను నిజాయితీ పెరుండు కదా అని చెప్పని గుడ్డిగా చేస్తే వాటి వల్ల దీర్ఘకాలంలో హాని ఎక్కువ జరగచ్చు అట్లాగే విభిన్న వర్గాలు ఉన్నాయి అందులో మన దేశం లాంటి చోట్ల ఒక సంక్లిష్టమైన సమాజం ప్రపంచంలో అత్యంత సంక్లిష్టమైన సమాజాల్లో మందొకటి ఇన్ని కులాలు ఇన్ని మతాలు ఇన్ని ప్రాంతాలు ఇన్ని భాషలు ఇన్ని వర్గాలు మనకు అర్థమే కాదు ఇప్పుడు మీలో చూస్తే మీ నేపథ్యాలు చూస్తే ఎంత గందరగోళం ఉంటుందో ఇంతని విభిన్న ప్రయోజనాలని సమన్వయం చేయాలి దానికి విజ్ఞత కావాలి కేవలం నిజాయితీ సామర్థ్యమే చాలు విజ్ఞత కావాలి కాబట్టి మీరు తయారు కావాల్సింది పరీక్షల్లో చూసేది వాళ్ళు కొంత చూస్తారు ఈవేళ కానీ రేపు పొద్దున ప్రభుత్వంలో చేరాక కానీ ప్రభుత్వంలో చేరకపోతే అది కొంపనిపోయింది కదా ముఖ్యంగా అది గుర్తుంచుకోవాలి మీరు అందరూ ప్రభుత్వంలో చేరితే గొప్పని గంతే పోకండి అందరికీ ఎలాగో ఉద్యోగాలు రావు తలకిందులో తపస్సు చేసిన కూడా ప్రభుత్వంలో వారు రావు కదా స్టాటిస్టికల్లీ వంద ఉద్యోగాలు లక్ష మంది పోటీ పడితే వంద మందికే కదా వచ్చేది అది రాకపోతే జీవితం అంతా నాశనం అయిపోయిందని చెప్పి అది జగమే మాయా బతుకే మాయా నెత్తిమే తుండేసుకోబోకండి ఏం కాదు జీవితంలో గొప్ప పనులు చాలా చేయొచ్చు ప్రభుత్వం బయట కూడా మీరు చాలామంది అద్భుతమైన పనులు చేశారు చేస్తున్నారు నాకు ముచ్చ తెస్తుంది దానిలో కనుక అవకాశం వచ్చి మీకు ఆసక్తి ఉండి చేస్తే సంతోషం కానీ అదొక్కటే మార్గం కాదు సమాజంలో మంచిని పెంచాలంటే ఆ క్లారిటీ కావాలి చాలామంది ఒక పంచవ శతాలకి పెట్టుకుని ఐదేళ్లలో వివిధ కారణాల వల్ల సెలెక్ట్ కాక సెలెక్ట్ కాకపోతే మనం చక్కువ అనే భావంతో మునిగిపోయి డిప్రెషన్కి లొంగిపోయి దేనికి పనికి రాకుండా పోయి కుటుంబాలను గుల్ల చేసుకుంటున్నారు సమాజానికి నష్టం చేస్తున్నారు డోంట్ గెట్ ఇన్ టు దట్ మోడ్ ఇది ఒక మార్గం ఇది కాకుండా కూడా పుష్కలమైన మార్గాలు చాలా ఉన్నాయి గౌరవప్రదంగా బతకగలగాలి సమాజంలో పది మందికి మేలు చేయగలగాలి నచ్చని రీతిలో నచ్చిన రంగాల్లో ఆ క్లారిటీ తెచ్చుకోండి కాబట్టి వీటిని వేరువేరుగా చూడలేం కానీ గుడ్డిగా నిజాయితీ ఒక్కటి అనుకుంటే చాలు నిజాయితీ కావాలి సామర్థ్యం కావాలి అన్నిటి నిమిత్తం విజ్ఞత కావాలి పర్స్పెక్టివ్ కావాలి ఓకే